அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே கடந்த ஒரு வாரமாக நாட்டையே உழுக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய நன்மக்கள் அனைவரையும் புரட்டி போடக்கூடிய ஒரு கொடூரத்தை நீங்கள் எல்லாம் அறிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் பார்த்து வருகிறீர்கள் அது என்ன கொடூரம் என்று சொன்னால் காஷ்மீர் மாநிலத்தில் ஒரு ஆசிஃபா என்கிற பெயருடைய எட்டு வயது சிறுமியை சில காம கொடூரர்களும் இஸ்லாத்தையும் முஸ்லீம்களை அழிக்க வேண்டும் என்பதை கொள்கையாகவே டிக்ளேர் பண்ணி இருக்கக்கூடியவர்களும் தூக்கி சென்று கடத்தி சென்று கோவிலிலே வைத்து அந்த எட்டு வயது சிறுமியை ஒரு பாலியல் பலாத்கார செய்யறதுக்கு மனசு வருமாண்ட வராது அவ்வளவு கொடூரமான முறையில் என்ன செய்யற கூட்டாக மிருகங்கள் வந்து சிதைத்து அவரை கொன்று என்ன செய்யட்டாங்க வீதியில் எரிஞ்சிட்டாங்க இது நடந்து ஜனவரி பத்தாம் தேதி ஜனவரி பத்தாம் தேதி நடந்த இந்த சம்பவம் அங்கே உள்ள காவல்துறை அதிகாரிகளாலும் அரசு அதிகாரிகளாலும் திட்டமிட்டு மறைக்கப்பட்டு தொண்ணூறு நாட்களுக்கு பிறகு பெணிஞ்சிருக்கிறது அதற்கு நேற்று கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அந்த குற்றவாளிகள்லாம் எப்படி கைது செய்யப்படுறாங்க இது எதனால் நடந்தது என்று சொன்னால் சில காமுகர்கள் வந்து காம வெறியில் சிலர் செய்வார்களே அப்படி நடந்தது இல்லை முஸ்லீம்களுக்கு எங்களை பற்றி பயம் இருக்கணும் என்பதற்கு செஞ்சவங்கிறான் இதில் ஈடுபட்ட இந்த குற்றவாளி சொல்கிறான் சங் பரிவார குற்றவாளி வாக்குமூலத்தில் என்ன வருதுன்னு கேட்டால் முஸ்லீம்களுக்கு எங்களை பற்றி ஒரு பயம் இருக்கணும் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தால் விட மாட்டோம் என்ற ஒரு அச்சத்தை உண்டாக்குவதற்கு இதை செஞ்சோன்னு சொல்கிற அளவுக்கு கொடூரை செயலை செய்திருக்கிறான் நான்கு லட்சம் ரூபாய் லஞ்சமாக வாங்கி கொண்டு அங்கே அதிகாரியாக இருந்த இருக்கிறான் அந்த குற்றத்தை மறைத்து சாதாரண க காணா போன கேஸ் மாதிரி தானா காணா போய் தானா செத்துருவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வழக்கு மாதிரி ஜோடித்த பிறகு ஊடகங்கள் நம்ம அந்த நேர்மையை பாராட்டணும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஊடகங்கள் எல்லாம் விலை போய்விட்டால் கூட வடக்க உள்ள ஆங்கில ஊடகங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நேர்மையான முறையில் இந்த விஷயத்தில் களமாடி இந்த செய்தி அம்பலப்படுத்தி மருத்துவ ரிப்போர்ட் எடுத்து அது யார் செஞ்சாங்கிற வரைக்கும் வெளியே கொண்டு வந்து இந்த லஞ்சம் வாங்கின செய்தியெல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்து அம்பலப்படுத்தி இன்றைக்கு நேற்றைய தினம் அந்த அந்த காவிகளும் அந்த அதிகாரிகளும் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க இத்தனைக்கு என்னென்னு கேட்டால் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாக இருக்கிற ஒரு மாநிலம் முஸ்லீம்கள் ஆட்சியில் இருக்கிற ஒரு மாநிலம் முஸ்லீம் என பிஜேபியோட கூட்டாக வந்து அந்த மஹபூபாங்கிற ஒரு பெண் தலைமையில் இருக்கிற ஒரு மாநிலம் ஆட்சி நடக்கிற அந்த மாநிலத்தில் முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு அநியாயம் நடந்தால் கூட அது ஊடகங்கள் அம்பலப்படுத்தினால் தான் தொண்ணூறு நாளைக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கிறது மற்றவர்களுக்கு இது மாதிரி நடந்திருப்பேன் ஆனால் நாடே ரெண்டாயிரம் ஒரு பெண்ணு வந்து நிர்பயான்னு பேரை வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த பெண்ணு வந்து நள்ளிரவுல காதலனோட பஸ்ஸில் போய் ஆட்டம் போட்டு அதில் வந்து கற்பழிக்கப்பட்டாள் என்பதற்காக வேண்டி ஒட்டுமொத்த நாடே கொந்தளிச்சது இப்போ பல நாட்கள் இயங்கவே இல்லை சரி டெல்லி ஸ்தம்பித்து போனது தமிழ்நாட்டில் கூட பல மாவட்டங்களுடைய செயல்பாடெல்லாம் முடங்கி போன அளவுக்கு அதற்கு எதிராக எதிர்வினையாற்றினார்கள் அந்த அளவுக்கு எதிர்வினை இல்லை ஊடகங்களில் உள்ள நல்லவர்கள் அது கொண்டு வந்தார்களே தவிர நம்ம மதத்தின் பேரை கருத்து விட்டாங்களே இப்படி செய்கிறாங்களே கொடூர்களாக இருக்கிறாங்களே கோயிலில் கொண்டை வைத்து க இந்த மாதிரி செஞ்சாங்களே என்ற கோபம் கூட எந்த அளவுக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு வரவில்லை யார்கிட்ட வரணும் பெரும்பான்மை சமுதாய மக்கள்கிட்ட வரணும் மிகச்சில பேர் இது மாதிரி கண்டித்து பதவி போடுகிறார்களே தவிர இந்த நிர்பயா என்பவர்களுக்கு சொன்ன அந்த அந்த அளவுக்கு குரல் கொடுக்கப்பட்டு சென்ன கொடுக்கப்படவே இல்லை இது இந்த ஊடகங்கள் மூலமாக இது வெளியே வரவில்லை என்று சொன்னால் இது ஒரு சம்பவமே இல்லாமல் போயிருக்கும் இது ஒன்று அல்ல இது மாதிரி அந்த மாநிலம் முழு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த மாநிலம் முழுவதுமே இராணுவ சட்டத்தை போட்டு அது எது வேண்டாலும் கேள்வி கேட்க முஸ்லீமை சுட்டு கொண்டா கூட எந்த ஒரு ஆன்சரும் சொல்ல தேவையில்லை என்று அங்கே சட்டம் சிறப்பு சட்டம் நாட்டில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத அளவுக்கு அங்கே இராணுவ சிறப்பு சட்டம் போட்டால் என்ன அர்த்தம் ஒரு பத்து வயசு பையனை கொண்டு சுட்டா கூட கேள்வி கிடையாது வழக்கு கிடையாது விசாரணை கிடையாது ஆர்டிஓ விசாரணை கிடையாது எஃப்ஐஆர் போட முடியாது அப்போ எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஆணை சுட்டாலும் பெண்ணை சுட்டாலும் குழந்தையை சுட்டாலும் சிறுவரை சுட்டாலும் கூட்டு பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்தாலும் அந்த மாநிலத்தில் கேள்வி வைக்க முடியாத ஒரு கொடூர சட்டம் இருப்பதை பயன்படுத்தி கொண்டு தான் இந்த வெறியாட்டங்கள் அங்கே என்ன செய்யுது தலை விருத்து ஆடுகிறது ஒன்று வெளியே வந்து விட்டது இந்த ஒன்று வெளியே வந்து விட்டது மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்லாம் கரெக்டான முறையில் அது வழங்கப்பட்டதுனால் இந்த இது வெளியேறி விட்டதே தவிர இப்படித்தான் மாநில முழுசு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்போ முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக அழித்து ஒழிப்பதற்காக இப்படி ஒரு சதிவேலை நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படியே போய்கொண்டே இருக்கும் அடங்கி கொண்டே இருப்பார்கள் குட்ட கூட்ட குனிந்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்று ஒரு கணக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் பொறுமைக்கு ஒரு எல்லை இருக்கிறது இருநூறு ஆண்டு காலம் வெள்ளையன் வந்து அடக்கி ஆண்டான் 
அவனுடைய அராஜகத்தை எல்லாம் செலுத்தினான் அவனை விரட்டியடிப்பதற்காக வேண்டி உயிரை தியாகம் செய்து போராடிய ஒரு சமுதாயம் முஸ்லீம் சமுதாயம் மற்ற யாரும் செய்யாத அளவுக்கு தியாகம் செய்து அவனுடைய பீரங்கிகளுக்கு அஞ்சாமல் நாட்டை விட்டு விரட்டியடித்து சுதந்திரத்தை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு சமுதாயத்தை ஏதோ கோழைகளை போலவும் கேட்க நாதி இல்லார்களை போலவும் இவர்களை என்ன செய்தாலும் யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் என்பதைப் போலவும் ஒரு நிலை நடக்கு தொடருமையானால் இப்படியே போகாது நம்ம எப்படி சாவத்தான் போகிறோம்னு சொல்லி நம்ம எதிர்வினை ஆற்றி சாவோம் என்று ஒரு சமுதாயம் முடிவெடுத்து விட்டால் இராணுவத்துக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒட்டுமொத்த இராணுவத்தை நீங்கள் இறங்கினாலும் சரி ஒரு அளவுக்கு மேலே இப்படி போனீர்களே ஆனால் சாவத்தான் போகிறோம் அடிபட்டு சாவருக்கு அடிச்சிட்டு சாவோம் எங்கிற மனநிலை மக்களுக்கு வர்ற நிலையை தூண்டினீர்களே ஆனால் அது கடுமையான முறையாயிரும் நாடே இருக்காது துண்டு துண்டாக செதறக்கூடிய நிலை உண்டாகிவிடும் என்பதை ஆட்சியாளர்களுக்கு நம்ம எச்சரிக்கையாக சொல்லுகிறோம் இது மாதிரியான சம்பவங்கள் தொடரக்கூடாது இனிமேல் இதை அது மற்றவர்கள் மூலமாக வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க கூடாது நாடு அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த மாதிரியான அடக்குமுறை சட்டங்களை நிறுத்திவிட்டு நேற்று கூட ஊப்பியில் இதே மாதிரி காவிகள் அவங்களுக்கு நம்ம குரல் கொடுக்குறோம் முஸ்லீம் அல்ல ஒரு பெண்ணை வந்து ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பலாத்காரம் செய்கிறான் அந்த பெண்ணு போய் நியாயம் கேட்ட எஃப்ஐஆர் வாங்க மாட்டேங்கிறான் போலீஸ் நிலையத்துக்கு முன்னாடி தற்கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணுது அந்த அம்மா அந்த பெண்ணு காப்பாற்றப்படுறாரு அந்த பெண்ணுடைய தகப்பன் இதை புகார் கொடுத்து பிரச்சனை ஆக்குறான் என்பதற்காக வேண்டி அவனை கைது கொண்டு போய் காலை காலி பண்ணி விட்டாங்க அப்போ இந்த பெண்கள் விஷயத்தில் ஏன் இந்த மாதிரி இந்த காவி கூட்டங்கள் நடக்கிறார்கள் என்றால் அப்படி தயாரிக்கப்படுறாங்க அப்படி உருவாக்கப்படுகிறார்கள் அதாவது கீழ் சாதி தாழ்த்தப்பட்ட சாதி சிறுபான்மை மக்கள்னா நமக்கு ஒரு போக பொருள் என்னவனால் செய்யலாம் நம்முடைய அரசாங்கம் காப்பாற்றும் இப்படி போகுமையானால் முஸ்லீம்கள் தலித்துகள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் என்கிற ஒரு ஒரு அணி கொந்தளிப்பு ஏற்படுமையானால் இந்த உயர் சாதி ஆதிக்கம் எல்லாம் தூள் தூளாக நொறுங்கி போயிடும் அந்த நிலையை நோக்கி தள்ளி கொண்டிருக்கிறார்கள் அமைதியாக போகிற நாட்டை வந்து அழித்து நாசமாக்குவதற்கான வாசலை திறந்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு நீடிக்காது என்பதை எச்சரிக்கையாக சொல்கிறோம் இது போக அல்லா விடத்தில் இந்த கேடு கட்டவர்களை அழிப்பதற்கு நீ தனியாக பிரார்த்தனை செய்யணும் இந்த ஜும்மாவில் தொழுது விட்டு இறைவா இந்த கேடு கட்டவர்களை நீ பார்த்துக்கொள் ரசூல்லா செஞ்சாங்க இல்லையா அல்லாஹும் அலைக்கபி அபிஜகல் அபுஜகல் நீ பார்த்துக்க உத்துபாவை நீ பார்த்துக்க என்று துவா செய்திருக்கிறார்கள் ராயல் ரக்வான் என்ற கூட்டத்தார் இதே மாதிரி சில சகாபாக்களை அழைத்து சென்று குலை செஞ்சாங்களே அவங்களுக்கு எதிராக பிரார்த்தனை செய்து அல்லாட்டு ஒப்படைத்தார்கள் அந்த மாதிரியாக இறைவனிட்டை போதைக்கு பிரார்த்தனை செய்வோம் ஆனால் காலம் இப்படியே போய் கொண்டிருக்காது ஒரு நிலைமை வறுமையானால் நிச்சயமாக இந்த சமுதாயம் யாருக்கு அஞ்சாத சமுதாயம் என்பதை நம்ம காட்டவும் செய்வோம் இப்போ உங்கள் மனமுறி அல்லாவிடத்தில் ஒவ்வொருத்தனை செய்யணும் அந்த சிறுமிக்காக மட்டுமில்லாமல் அந்த மக்களுக்காகவும் துவா செய்ய வேண்டும் குடும்பத்திற்கு துவா செய்ய வேண்டும் இது போக இந்த கொடியவர்களுக்கு அல்லாவுடைய அதாபு இறங்குவதற்கு எங்கள் கண் முன்னாடி இறைவா இவர்கள் அழிவை நீ காத்து என்று கேட்கும் அளவுக்கு மனமுறிகை நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சத்தியத்தை சரியான முறையில் கடைபிடிக்க மக்களாக ஆக்கிவோம் சாமி